to all of our honored dignitaries and guests, namaskara. Welcome not only to a proud milestone for Boeing, not only a proud milestone for India, but also to a new era. We have always had a sense of India's destiny to be a global leader and a foremost partner for freedom. And yet, when India, we asked, when we asked when India would become one of the most important markets for aviation and defense in the world, many experts for so many years said, someday. And we said, when will India develop the technologies of tomorrow? And they said, someday. And we said, when will India manufacture the most advanced parts, the most advanced components, the most advanced airplanes, and produce them at the highest quality in the world? And they said, someday. And we asked, when will women lead the way in aviation? And still they said, someday. Devi or Sajnu, wo din agaya hai. Bharat mein, wo din aaj hai. Aaj apka swagat hai. Someday has arrived, someday is today. And so it is the honor of a lifetime to greet the dignitaries who have joined us. The, Shri, the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, thank you so much for being here. The Honorable Governor of Karnataka, Sri Gelo ji, the Honorable Chief Minister of Karnataka, Sri Siddharamiya ji, Sri R. Ashoka ji, and of course, the Chief Operating Officer of the Boeing Company, Ms. Stephanie Pope. Welcome to the inaugural of Boeing's World Leading Center. Welcome to the inaugural of Boeing's Sukanya Program for Women in Aviation. And welcome to Someday. Thank you, Dhanyavad and Jai Hind. Thank you, sir. Boeing की ओर से हम ये कहना चाहेंगे कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने Boeing सुकन्या कार्यक्रम के लॉन्च को व्यक्तिगत रूप से देखने और इस नए Boeing India Engineering and Technology Center परिसर के उद्घाटन की शोभा बढ़ाने के लिए समय निकाला आपकी उपस्थिति हमें प्रोत्साहित करने का काम करती है सर और हमें भारत और भारत के लिए और अधिक से अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है सर ट्रूली अ न्यू इरा फॉर द एरोस्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया बिगिन्स टुडे विद दिस कमिटेड एंड इन्वेस्टेड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बाय बोइंग मे आई नाउ रिक्वेस्ट द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द बोइंग कंपनी मिज स्टेफनी पोप टू रेंडर द स्पेशल एड्रेस ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन Good afternoon. I want to thank Prime Minister Modi, honorable ministers, our Boeing partners, customers, and colleagues for being here today as we celebrate the inauguration of the Boeing India Engineering and Technology Center and the launch of the Boeing Sukhanda program for empowering women on increasing women pilots in aviation. Today marks the latest chapter in decades of collaboration and partnership between Boeing and India. Prime Minister Modi, your focus on growth of aviation in India has been instrumental in making these programs a reality today. We are truly grateful for your continued support and look forward to working together to shape the future of aerospace. First, I want to address the new engineering and technology campus, which the Honorable Prime Minister just unveiled. At Boeing, we take pride in our pursuit of innovation, collaboration, and a relentless drive for excellence. Our vision is to shape the future of aerospace and defense, and the Completion Center today makes a significant milestone in that journey. This new campus is a testament to Boeing's engineering legacy and our belief in the availability, depth of talent, and capability that exists here in India. 
It represents our unwavering commitment to this great nation and its talented workforce. This center will serve as a hub for innovation, fostering collaboration with customers, partners, academia, and startup. Through these partnerships, we will create a thriving ecosystem that propels India to the forefront of the global, global aerospace industry. This campus will also be the center of our co-development efforts in developing new aerospace and defense technologies from the ground up that meet not only India's requirements, but serve the world. Engineers here will drive India's ambition of world-class development from design, development, testing, and certification. Ultimately, our campus will become one of the most cutting-edge examples of the Prime Minister's self-reliant India initiative. This campus is where we will shape the future of aerospace and defense for India. To achieve this, we need a highly skilled and diverse workforce, which is the very reason behind the Boeing Sukanya program. Prime Minister Modi, this was your idea. And it is with great pride that we have created a program with great pride that we have created a program to accelerate opportunities in aviation for Indian women from all walks of life. This program will break barriers, inspire more women to pursue careers in aerospace, and create an environment where they can excel with dedicated training facilities, curriculum, flight simulators, scholarships, and career opportunities. In addition to the pilot training and initiatives, the program will provide STEM labs in middle schools, inspiring and empowering young women from across the country. Through our shared values and vision, Boeing and India are committed to embracing diversity, pursuing excellence, and driving innovation. Together, we will shape the future of aviation and make a positive difference for the people of India and around the world. Thank you all for joining us here today on this very special moment. Thank you, Mr. Nipo, Chief Operating Officer of the Boeing Company. May I now please call upon the determined, the visionary, and the dynamic Chief Minister of Karnataka, Sri Esidharamayaji, to please address the audience. Sir, the people of Karnataka, Look towards your able leadership to take them into the next phase of this great state's growth story. We at Boeing hope to contribute to the new tomorrow you've envisioned for the people of Karnataka. Please, sir. Yellarigo Namaskara. Honorable Prime Minister, of India, Sri Narendra Modi Ji, Honorable Governor of Karnataka, Sri Tawar Chand Gelot Ji, Leader of the Opposition, Karnataka Legislative Assembly, Sri R. Ashok, Mrs. Miss Stephanie Pope C. O. O the Boeing Company, Sri Salil Gupte, President, Boeing India and South Asia, all distinguished guests, friends from media, ladies and gentlemen. It is indeed my pleasure to be here with you surrounded by the splendor of the 43-acre Boeing campus near the International Airport, as we witness the launch of two important Boeing initiatives by our Honorable Prime Minister. This occasion adds yet another feather to the illustrious cap of Karnataka, a state that has consistently stood at the forefront 
of technological advancement in India. Karnataka proudly holds the title of being the fourth largest technology cluster globally, ranking first in the India Innovation Index and leading in total exports among all Indian states. Our state is home to 400 of the Fortune 500 companies, excelling in R&D centers, renewable energy, and earning the well-deserved recognition as the startup capital of India. The abundance of the talented workforce and skilled manpower makes Karnataka the natural choice for technology and knowledge-driven industries. It is no wonder why the state is the preferred destination for investments, and I wish to reiterate our unwearying commitment to providing a conducive ecosystem for businesses to thrive. In our pursuit of an investor-friendly environment, we have crafted sector-specific and pro-industry policies. Today's inauguration of the new Boeing India Engineering and Technology Center campus is a testament to our continued dedication to fostering an ecosystem that propels progress in the global aviation sector. I am particularly pleased that Boeing has chosen to establish this ex expansive facility near the International Airport an emerging hub for numerous future developments, including aerospace and defense. Karnataka has proudly held the mantle of being the aerospace hub of the country, commanding over 65% of aerospace and defense exports. This new endeavor by Boeing will undoubtedly create more opportunities for our talented professionals to work on global scale projects aligning seamlessly with our vision of enabling development across the state. However, our commitment to progress extends beyond technological advancements. It includes a commitment to inclusivity and accessibility. To this end, we are dedicated to empowering our girl children and women across the state. Karnataka has long supported the indomitable spirit of women and their invaluable contributions to our society. I am especially thrilled that this launch of Boeing Sukanya program is not just a milestone for Boeing, but also marks a significant project for women in aviation. The land that has witnessed many dreams come alive for women in aviation is so with this I conclude my speech thank you all Jai Hind Jai Karnataka Thank you sir for your inspirational address Aapke Prerna Daik Sambodhan Ke Liye Dhanewad Mukhya Mantri Mahoday Boeing Me Hum Aerospace Shetra Me Mahilao कि समान भागीदारी सुनिश्चित करने के आपके दृष्टिकोण से प्रभावित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही के मार्गदर्शन में बोइंग टीम ने सुकन्या कार्यक्रम बनाया जो इस क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा की पूरी यात्रा का समर्थन करेगा भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में अधिक महिला पायलट्स का प्रवेश हो ये हमारा समर्पित प्रयास रहेगा अधिक से अधिक बालिकाएं भारत के विमानन कार्यबल में प्रवेश करें ये हमारा लक्ष्य है लेट इस वॉच अ शॉर्ट फिल्म दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ द बोइंग सुकन्या प्रोग्राम हाउ सुकन्या इज पर्हैप्स अ गर्ल इन अ स्मॉल टाउन समवेयर इन माय इनक्रेडिबल इंडिया एंड हर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन विल फाइंड विंग्स विद द बोइंग सुकन्या प्रोग्राम India already leads the world statistic of percentage of women pilots with 15% of our pilots being women far ahead of the global average of 5% ladies and gentlemen 
the Boeing Sukanya program aims to further advance this status quo. आइए देखें Boeing Sukanya program पर आधारित ये लघु फिल्म जो खास आज इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बनाई गई है. Under the guidance of the Honorable Prime Minister's vision, the Boeing Sukanya program. Sukanya, a young girl in a remote village of India. Baba, why is sky so high? Mom, what is there beyond clouds? Looking up at the kites that paint the sky, Sukanya dreams of flying amongst them and higher. Sukanya dreams of becoming a pilot. Chacha, I will become a pilot. Banungi. Some of the village men say it's impossible. But little do they know that her dreams would soon cross paths with the Boeing company's initiative marking the beginning of an extraordinary adventure. India, with its rich history of reaching for the skies and beyond, has had many women in the lead over the years. trusted partner in India's skies for over eight decades is now elevating this status quo. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, shared by the President and Chief Executive Officer of the Boeing Company, Dave Calhoun, a revolutionary initiative is underway. The Boeing Sukanya program. Sukanya's dreams are no more just dreams. Sukanya now studies in one of the STEM labs established by Boeing in government schools across the country. The lab serves as an incubator of knowledge, technology and inspiration. Aiming to engage with over 75,000 students like Sukanya. In her university, Sukanya has numerous digital products for training. With Boeing's commitment, Sukanya also has access to hard assets in flight schools. The Boeing Sukanya program also helps her financially through a scholarship for her pilot training. This support becomes the wind beneath Sukanya's wings, propelling her towards her dream of becoming a pilot. Sukanya is now a pilot. Inspiring the aspirations of thousands of young girls like her in India's tier two and three towns. Just like Sukanya, the rock-solid educational and training foundation laid by Boeing aims to increase the number of women pilots in India. To create such opportunities for women in aviation roles, Boeing plans to partner with other airlines and industry stakeholders. Boeing's audacious goal of having girl pilots from the remotest villages of India promises to transform industry and societal norms for a more inclusive tomorrow. Through the Boeing Sukanya program, Indian women will write a narrative of empowerment, breaking barriers and ushering in a new dawn, where the sky becomes a limitless playground for every girl child in India. Their dreams take wings and soar the skies. हमारी यही आशा है कि भारत की सभी पुत्रियों को, सभी कन्याओं को ऊंची से ऊंची उड़ान भरने का अवसर प्राप्त हो. The Boeing Sukanya program under the guidance of India's Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. देवियों और सज्जनों, नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में मानो एक नए युग का आरंभ हुआ है. भारत का प्रतीक नागरिक चाहे वह उत्तर से हो पश्चिम से हो पूर्व से हो या दक्षिण से हो एक नए भारत के निर्माण के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व की छत्र छाया में अपने आप को ऊर्जावान पाता है हम जो एक नए भारत के निर्माण का जोश देख रहे हैं ना ये अभूतपूर्व है 
एक नया भारत उड़ान भर रहा है और परिवर्तन प्रगति और विजय की इस उड़ान के मुख्य संचालक हमारे प्रिय व लोकप्रिय नेता भारत के प्रधान सेवक एक शक्तिशाली वैश्विक नेता और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हर सांस जिनका हर कदम भारत और सभी भारतवासियों के लिए समर्पित है और हमेशा समर्पित रहेगा इस ऐतिहासिक अवसर को संबोधित करने के लिए हम भारत के महानतम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सवे नए निवेदन करते हैं इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी सर प्लीज एड्रेस दिस इवेंट कर्नाटका के गवर्नर श्रीमान थावरचंद जी गहलोत मुख्यमंत्री श्रीमान सीतारमैया जी कर्नाटका विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक जी भारत में बोइंग कंपनी की सीओ सीओ श्रीमती स्टेफनी पोप अन्य इंडस्ट्री पार्टनर्स देवी और सज्जनों मैं विदेश से आए सभी अतिथियों का बेंगलुरु में विशेष अभिनंदन करता हूं बेंगलुरु एस्पिरेशंस को इनोवेशंस और अचीवमेंट से जोड़ने वाला शहर है बेंगलुरु भारत के टैक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी पूरी दुनिया के एविशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है लेकिन फ्रेंड्स इस फैसिलिटी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है ये ग्लोबल टैक रिसर्च और इनोवेशन डिजाइन और डिमांड को ड्राइव करने के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इस संकल्प को सशक्त करता है ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा और इसलिए मैं बोइंग की पूरी मैनेजमेंट को सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं साथियों आज कर्नाटका वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है पिछले साल कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनकर पूरी हुई थी अब ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी उन्हें मिलने जा रहा है ये दिखाता है कि कर्नाटका किस प्रकार एक बड़े एविएशन हब के रूप में 
विकसित हो रहा है मैं विशेष रूप से भारत के युवाओं को बधाई दूंगा क्योंकि इस फैसिलिटी से उन्हें एविएशन सेक्टर में नई स्किल सीखने के अनेक अवसर मिलेंगे साथियों हमारा प्रयास है कि आज देश के हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए और आपने जी ट्वेंटी समिट में हमारे एक संकल्प को देखा होगा हमने दुनिया के सामने कहा है अब समय आ गया है विमेन लेड डेवलपमेंट एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं चाहे फाइटर पायलट हो या फिर सिविल एविएशन हो आज भारत महिला पायलट्स के मामले में लीड कर रहा है मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से 15 परसेंट विमेन पायलट्स हैं और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से तीन गुना ज्यादा है आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी साथियों अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा है कि कैसे भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया इस सफलता ने देश के नौजवानों में साइंटिफिक टेम्पर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है भारत स्टेम एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हब है और आप और बड़ी संख्या में भारत में लड़कियां साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ की पढ़ाई करती है और मुझे याद है मैं कभी मेरी विदेश यात्रा के समय एक देश के बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहे थे कि क्या भारत में बेटियां इस टेम के तरफ रुचि रखती है क्या वहां पढ़ती है क्या और जब मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां मेल स्टूडेंट से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट की संख्या इसमें ज्यादा है तो उनके लिए सरप्राइज था बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को भारत की बेटियों के इस सामर्थ्य का भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है फ्रेंड्स आप सभी ने एविएशन मार्केट के रूप में भारत की ग्रोथ को स्टडी भी किया है और उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी कर रहे हैं पिछले एक दशक में भारत का एविएशन मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है आज एविएशन सेक्टर से जुड़ा हर स्टेक होल्डर नए उत्साह से भरा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर स्टेक होल्डर भारत में नई संभावनाएं तलाश रहा है 
आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है एक दशक में भारत में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या दो गुनी से भी अधिक हो जा चुकी है इसमें उड़ान जैसी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है अब अगले कुछ वर्षों में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की यह संख्या और भी बढ़ने जा रही है इतनी बड़ी डिमांड को देखते हुए ही हमारी एयरलाइंस ने सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है यानी भारत दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ऊर्जा देने जा रहा है फ्रेंड आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है एक समय था जब पुअर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहां बहुत बड़ा चैलेंज थी इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा था इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है 2014 में भारत में 70 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे आज देश में 150 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट है हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है फ्रेंड भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है फ्रेंड्स अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बढ़ रही है और तेज हो इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्सीज को कम किया जाए एयरक्राफ्ट लीजिंग को भी हम आसान बनाने में जुटे हैं हमारा प्रयास है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग में भारत की ऑप्श और डिपेंडेंस कम हो इसलिए गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है इसका लाभ भी पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा साथियों लाल किले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी ये सही समय है ये उनके लिए 
भारत की तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है आने वाले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है बीते नौ सालों में हमने लगभग 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है ये करोड़ों भारतीय अब एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण कर रहे हैं आज भारत में हर इनकम ग्रुप में अपर मोबिलिटी देखी जा रही है भारत का टूरिज्म सेक्टर भी तेज गति से एक्सपांड कर रहा है यानी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई संभावनाएं बन रही है आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है फ्रेंड जब भारत में इतनी संभावना है तब हमें भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी तेजी से निर्माण करना होगा भारत में एमएसएम एमएसएमई का एक सशक्त नेटवर्क है भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है भारत में एक स्टेबल सरकार है भारत में मेक इन इंडिया मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है इसलिए ये हर सेक्टर के लिए विन विन सिचुएशन है मुझे विश्वास है भारत में बोइंग के पहले फुली डिजाइन बोइंग के लोग सुने फुली डिजाइन और मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा मुझे विश्वास है कि भारत की एस्पिरेशंस और आपकी एक्सपांशन ये एक मजबूर पार्टनरशिप के रूप में उभरेगी आप सभी को इस नई फैसिलिटी के लिए फिर से शुभकामनाएं और विशेष रूप से दिव्यांग जनों को लेकर के आपने जो काम किया है और सिर्फ मुझे जिनसे मेरा मिलना हुआ और जिस प्रकार से मेरे से बात हो रही थी मुझे सिर्फ एक व्यवस्था मात्र नहीं दिख रही थी मुझे उसमें एक इमोशनल टच फील होता था और बोइंग की टीम के कन्विक्शन के बिना ये इमोशनल टच संभव नहीं है मैं इसके लिए बोइंग टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं अभिनंदन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद विनय भवशाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपका बहुत 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 धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग दिस इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस जोरदार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का